Ich war mal Stürmer, bis ich 15 war und da war ich viel zu schlecht. Das stelle ich wöchentlich im Training unter Beweis, dass ich kein Stürmer bin. Wahnsinn. Können wir das rausschneiden? Heute machen wir eine Dorade Civiche mit Sauce Rui und gebratenem Kopfsalatherzen. Dazu habe ich mir einen echten Weltmeister eingeladen und zwar unseren Abwehrchef Mats Hummels. Schön, dass du da bist. Danke, danke für die Einladung. Immer gerne, du bist, kannst jeden Tag kochen kommen, wenn du willst. Ich meine, wir sehen uns ja sowieso jeden Tag in der Küche und oft genug schlenderst du da rein, aber heute stehen wir mal richtig am Herd und haben mal ein bisschen Zeit, was zu kochen. Und zwar haben wir heute die Dorade, die werden wir auf der Haut kurz anbraten und dann legen wir die in so einen Zitronen-Limettenfond ein. Dazu machen wir eine Sauce Rui, das ist eigentlich so eine Chili-Mayonnaise, aber eher auf Kartoffelbasis. Und dann zum Schluss Salatherzen. Du kochst ja auch wahnsinnig viel im Moment, oder? Ich koche zumindest sehr gerne, auch oft viel, aber manchmal dadurch, dass ihr uns beim Trainingsgelände was mitgebt, ist mein Kochen manchmal auch einfach nur in die Pfanne werfen. Aber ich koche gerne und viel tatsächlich, ja, probier viel aus. Das ist genau die richtige Größe, weil es geht ja eh darum, dass wir die Kartoffel verkochen und dann mixen wir die. Und deswegen, umso kleiner die ist in dem Fall, umso schneller geht das. Wolltest du eigentlich immer Fußballer werden? Ja, ich wollte immer, aber ich habe nie dran geglaubt, so muss man es vielleicht sagen, weil ich war, nie, ich war nie ein Talent, so als Kind. Das kam relativ spät, dass das auf einmal funktioniert hat. Was, was heißt relativ spät? Was muss man sich ähm, da vorstellen? In der U17 war ich im ersten Spiel nicht mal im Kader okay. von meiner Mannschaft. So ein großes Talent war ich. So. <lacht> <lacht> und in der U19 war ich auf einmal Stammspieler und alles hat irgendwie funktioniert. Da habe ich auch zum ersten Mal mit dem Innenverteidigung gespielt. Also warst du am Anfang einfach, hat der Trainer dich falsch eingestellt? Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, ja, aber es wäre <lacht> auf jeden Fall gelogen. Also ich, ich habe durchaus meinen Anteil. Ich war mal Stürmer, bis ich 15 war und da war ich viel zu schlecht. Ja? Deswegen war ich wahrscheinlich auch nie ein Talent, weil das stelle ich wöchentlich im Training unter Beweis, dass ich kein Stürmer bin. Wahnsinn. Können wir das rausschneiden? Die Kartoffeln haben wir jetzt im Topf. Ich habe Wasser dazu gegeben, ich habe Knoblauch dazu gegeben. Was wir jetzt noch dazu geben, ist ein bisschen Safran. Und beim Safran wirklich gibt man ja nur so ein paar Fäden dazu, weil das sonst zu intensiv wird. Ich Und liebe Safran. Wenn ich Safran benutze, dann nehme ich immer viel zu viel. Aber ich, ich schaue jetzt ganz genau hin ich bei tue, dir. Ich tue noch zwei dazu für dich. Das ist wirklich die nötige Menge Safran. Und wahrscheinlich hättest du alles reingetan. Ich ne? hätte mindestens alles reingetan. Nein, aber sonst wird das wirklich zu viel, dann wird das zu intensiv. Okay. Bisschen Salz ist auch dran. Und das lassen wir jetzt einfach vor sich hin kochen hier. Die Doraden sind ausgenommen und geschuppt. Das ist der große Vorteil. Das heißt, wir können die wunderbar filetieren. Bei der Dorade fängst du an, am Kopf. Moment, ich muss mir das Ding... Ey, den ganzen Fischer die glaube ich, noch nie auf der Platte liegen. Ja. Okay, am Kopf, so schön diagonaler Cut, oder Genau, was? und dann einmal so rum. Am, hinterm Ohr, hinter der Flosse vorbei. Hinter der, also ich muss auch hinter der Flosse rum. Genau. Ich gehe hier oben rein, so. Und dann schneide ich Sehr da. Gut. Muss ich die Flosse beiseite nehmen? Kannst du machen. Und dann so ein schönes... Schönen Cut. Und jetzt gehen wir hier oben, du hast hier oben den Kamm quasi. Mhm. Und jetzt schneiden wir an dem Kamm erstmal einmal ein. Ich krieg ein bisschen Gänsehaut. <lacht> also kann ich so ein bisschen neben dran oder gehe ich ganz nee, zentral ja, drauf? Genau, nee, nee, du gehst schon hier neben dran. Okay, na, das ist klar, dann ganz ein bisschen zentral, rein, ja. genau. Bin ich hier fertig oder muss ich hier ober, auch oberhalb dieser Klar Flosse auf. agieren? Und jetzt kannst du quasi genau hier nochmal so ein bisschen. Ich sehe das alles nicht so regelmäßig hier. Nee, aber dafür muss ich ganz ehrlich sagen, ich meine, du machst ja. das genau richtig, du machst das langsam, du machst das, guck mal hier, das muss man mal ganz ehrlich da sagen. Da kriegst ja. du was für dein Geld, ne? Wenn ich dir eine Dorade äh, filetiere. Hallo. So. Ja? Dafür habe ich auch das Gefühl, dass ich ein, zwei Grätchen noch drin gelassen habe für den gewissen Knack. Dann hat man so eine wunderschöne Grätenzange. Ich zupf schon, ich zupf schon gerne. Ich mache hier ich mache die Drecksarbeit auch selbst. Bist du eigentlich privat auch noch sportbegeistert? Also komplett. Selber spielen, selber gucken, ganz viele verschiedene Sportarten. Also wärst du irgendwas lieber als Fußball? Nee, das auf keinen Fall. Aber ich spiele unheimlich gerne Basketball und gucke unheimlich gerne Basketball. Also Basketball ist klar nach Fußball die zweite große Leidenschaft. Tennis auch, aber Basketball gewinnt noch mehr. Was isst du selber am liebsten? Gibt es ein Gericht eigentlich, wo du sagst, dass man das ist all, eine all time favorite nee. oder... Äh Gibt so ein paar, so, mit denen ich so ein bisschen Kindheitserinnerungen verbinde. Rouladen oder sowas. Ist jetzt aber nicht mein, ist jetzt nicht irgendwie mein Lieblingsgericht, aber ich mag die Verbindungen, die ich damit im Kopf habe. Okay. Und das schmeckt schon auch geil. Ansonsten muss ich auch ein bisschen darauf achten, ne, dass es nicht zu schwer ist. <lacht> das ist natürlich dass dementsprechend ich nicht zu schwer bin. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich habe dich eigentlich auch so kennengelernt, dass du immer sehr ernährungsbewusst warst und immer auch auf dem Trend warst, dich mit gesunden Lebensmitteln auseinanderzusetzen. Ne? Ja, weil ich einfach, ich, ich will essen. Ich will mich nicht kasteien müssen. Und wenn dann so, du zeigst mir jetzt, wie ich geil gesund kochen kann, da habe ich trotzdem Spaß am Essen und habe kein Problem am nächsten Morgen auf der Waage. Jedes Filet so dreimal einritzen. Warum macht man das? Sonst wird er sich so wie so ein Kaugummi zusammenziehen. Okay. Und so bleibt die schön glatt in der Pfanne ja. und die Haut wird schön knusprig. Und danach 
geben wir die quasi in den Zitronensud. Dafür nehme ich eine Zitrone und eine Limette. Eigentlich eine sehr saure Geschichte, aber sehr intensiv. Ich meine, das kommt ja eher auch so von den Inseln ne? aus Spanien. Ibiza, Mallorca ist das ja so zu Hause. Wie lange lasse ich das ungefähr drin? Also das lassen du, wir jetzt. Du siehst, ich merke mir das jetzt hier alles, ja, weil das wird nachgekocht. Schon, ne? Das wird nachgekocht. Ja, hoffentlich. Bis die Haut so ein bisschen goldgelb geworden ist. Und dann legen wir die da rein, dann zieht die nach. Dann ist der Fisch nicht ganz roh, dann mhm. ist ein bisschen angegrillt und ein bisschen knusprig. Geiles Salz. Ich merke, dass ich älter werde, weil ich für sowas äh, Sympathien habe. Für ein geiles Salz. <lacht> ja, also, als ob du mich mal mit 20 mit einem geilen Salz hinterm Ofen hervorlocken konntest. Nee, da war das alles noch ein bisschen anders. Ne? Sieht man vieles anders? Wenn du jetzt auf Sachen zurückblickst, wo du sagst, so mit, äh, wo du mit 20, 22 gespielt hast und so. Man versteht noch mehr verschiedene Charaktere, sage ich mal, weil man noch mehr kennengelernt hat. Äh, ich habe ein bisschen mehr Diplomatie gelernt. War mit Anfang 20 nicht meine allergrößte Stärke, würde ich jetzt mal sagen. Okay. Merke ich schon, dass ich ein bisschen empathischer hoffentlich bin als mit Anfang 20. Da ist man ja schon so ein bisschen Draufgänger, ne? Ob das denn auch als Teenager so ein bisschen rebellisch veranlagt. Das kann ich mir gar nicht kann man, nicht, kann, man, kann man nicht glauben, ne? Ich weiß nicht, wow. wo ist das hingekommen? Ja, wann, wann war das? Wann soll das gewesen sein? So, wir haben die Kartoffeln, die sind weich gekocht. Die geben wir jetzt in diesen Mixbecher. Die Kartoffeln mit dem Knoblauch, dem Safran, Salz und Wasser. Das kannst du jetzt einmal yes. Ah, Stufe 1 reicht? Stufe oder soll ich, den, reicht. soll ich den richtig reindonnern? Erstmal 1. Eins, eins finde ich ein bisschen langweilig. Dann macht 2. Dankeschön. Volle Power. Was wir jetzt ausnutzen bei der Soße ist die Temperatur. Die hat gerade gekocht, wir mixen die. Das heißt, die ist noch locker bei 80 Grad und geben jetzt das Eigelb dazu. Weil das gibt dem Ganzen nochmal Bindung. Wollte ich auch gerade sagen. Dann verfeinern wir das Ganze noch mit einem ganz klein bisschen Senf. Und geben noch Olivenöl hinzu. Ja, guck mal, siehst du, das wird jetzt ein bisschen dicker, wie so eine Mayonnaise. Jetzt geben wir ein bisschen Chili dazu. Magst du gerne scharf eigentlich? Ich mag's, aber ich, äh, ich vertrag's nicht so gut. Man muss bei mir eine gewisse Grenze einhalten. Ein bisschen Salz. Für die Frische geben wir noch ein bisschen Zitronen hinzu. Das ist mein Probierlöffel. Genau. Yes. Ja. Ja, haut den noch nicht so vom Hocker. Doch, 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 absolut. Ich bin äh, ist die beste Soße Rui, die ich je gemacht habe, würde ich sagen. <lacht> Nimmst du zwei so Dinger, dann machen wir die Außenblätter weg. Und dann kannst du das einfach so, aber grob, wirklich gar nicht so fein. Sondern, zwei davon? Ja, machen wir zwei Stück. Genau. Dann wirklich so in der Größe. Es muss relativ flott gehen. Ne? Wir schmeißen das rein, Salz, Pfeffer dran und wieder raus. Wir geben jetzt ein ganz bisschen von dem braunen Zucker drüber. Weil der noch so ein bisschen karamellisiert und der Salat an sich hat ja ein ganz bisschen was Bitteres. Und dann gibt das dazu so eine ganz schöne Note. Das klingt fantastisch. Den kannst du gleich zwei, dreimal durchschwenken. Das, was du gerade gemacht hast? Ja. Okay. Wie viel Salatverlust können wir, äh, können wir akzeptieren? Wie man sieht, kein. <lacht> so schön. Das ist prima. Hat ne? glaube ich noch nie geklappt vorher. Macht doch schon mal was her hier. Jetzt machen wir so einen ganz kleinen Schlenker Olivenöl da drumherum. Ha! Ich werde ich nervös. Wie machst du das mit dem Finger verdeckst? Genau, mit dem Finger ein bisschen verdecken. Ja, ich, mach, ich bin ja so der, der Tröpfler. So. Dann wollen wir mal schauen, ob das auch so gut schmeckt, wie es aussieht. Mehr als gerne. Und so schmeckt der Sommer, könnte man sagen. Ja? Ich habe noch nie direkt am Herd gegessen. Kurze. In der Küche entstehen manchmal die besten Partys. Mhm. Mhm. Sensationell. Ziemlich überragende Angelegenheit, ja. Ich mag das ja auch, wenn der Salat so ein bisschen gebraten ist. Ne? Das gibt noch mal eine ganz andere Note. Einfach ein tolles Gericht. Mats. Entschuldigung. Ja. 
Vielen, vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Euch viel Spaß beim Nachkochen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.